ഹലോ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു മാത്സ് മാജിക് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നയൻത്ത് ക്ലാസ്സിലെ സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏരിയാസ് ഓഫ് പാരലോഗ്രംസ് കോഡലാട്രൽസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളതെല്ലാം കാണണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് അയക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലും നേരത്തെ പഠിച്ച ആ കോൺഗ്രിവൻസ് റൂളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആ റൂൾസൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു റൗണ്ടിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ അല്ലേ അത്ര നമ്മൾ മനസ്സ് പറയാറുള്ളൂ ശരിക്കും അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് സർക്കിളിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ ഡെഫിനിഷൻ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ആർ അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് അതായത് ഈ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റിലേക്കും അപ്പോൾ ആ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഈ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ആർ അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ആ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ഈസ് കോൾഡ് എ സർക്കിൾ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാറില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് വരയ്ക്കും ആ ഇറ്റ്സ് എ സർക്കിൾ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാറ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ സർക്കിൾ ഈ പ്ലെയിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർക്കിൾ ഡിവൈഡ്സ് ദ പ്ലെയിൻ ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ലൈസ് ഏത് പ്ലെയിനിലാണോ സർക്കിൾ ഉള്ളത് അതിനെ മൂന്ന് പാർട്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയർ പിന്നെ സർക്കിൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്സ് ഈ ഉള്ളിലുള്ളത് ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയർ പുറത്തുള്ള പോർഷനാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ അതുപോലെ ഈ ലൈൻ ആണ് സർക്കിൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൗണ്ടിലുള്ള ഈ ലൈനാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ ഇസ് ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് കോഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആവ് ദി സെയിം ലെങ്ത് ലോങ്ങസ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് അതാണ് ഡയമീറ്റർ അതിൻ്റെ എല്ലാ ലെങ്ത്ത് സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫാണ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് ആണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒ പി എന്ന് ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇനി സർക്കിളിൻ്റെ ഇത്രയും പോർഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ മേജർ ആർക്ക് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ താഴെ ഉള്ളത് മൈനർ ആർക്ക് അപ്പോൾ ഈ മേജർ ആർക്കും പിന്നെ ഇതൊരു കോഡാണ് ഈ കോഡും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റീജിയൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മേജർ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്മോൾ റീജിയനാണ് മൈനർ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മേജർ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മേജർ ആർക്കും പിന്നെ രണ്ട് റേഡിയസും ഈ രണ്ട് റേഡിയസും കൂടിയും വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ് മേജർ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മൈനർ ആർക്ക് അതായത് ഈ മൈനർ ആർക്കും ഈ രണ്ട് റേഡിയസ് വരുന്ന ആ റീജിയനാണ് മൈനർ സെക്ടർ അപ്പോൾ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആർക്കും പിന്നെ കോഡും കൂടിയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി വരുന്ന റീജിയനാണ് അതുപോലെ മേജറും ചെറുതിന് മൈനറും സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മേജർ ആർക്കും പിന്നെ രണ്ട് റേഡിയസും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ആ റീജിയനാണ് മേജർ സെക്ടർ അതിൻ്റെ തന്നെ സ്മോൾ പോർഷനെ മൈനർ സെക്ടർ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റും സെക്ടറും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതുപോലെ കോഡ്സ് നമുക്കറിയാം ഡയമീറ്റർ അറിയാം റേഡിയസ് അറിയാം പിന്നെ സെമി സർക
अब इन्हें नमक के दिन डे एक क्वेश्चन जिए। अब ये चैप्टर ले फर्स्ट तीर ओन जान चाहिए हम बोलने दे। इक्वल कोर्ट्स ऑफ़ ए सर्कल सब्टेंट इक्वल एंगल सेट दी सेंटर। आधे दिन हम के क्वेश्चन ना नेट माने सिला करने के लिए ना हम के कानक चाहिए हमें चोड़ो। अब इबड़ा तो नहीं किन्हें दान इक्वल कोर्ट्स ऑफ़ ए सर्कल। अब ये एक सर्कल ने रंड कोर्ट्स होने चाहिए। अब इक्वल आना ना ना वरने किन्हें तो इक्वल कोर्ट्स। ऑफ़ ए सर्कल सब्टेंट इक्वल एंगल सेट द सेंटर। अब ये एंगल्स सब्टेंटी इन्हें हम लोग ने वाय Mile இறு
ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കമൻസ് ഒക്കെ അയക്കണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ